En el vídeo de hoy vamos a hablar del gallo, de sus características y su morfología. Hoy nos toca hablar del rey de nuestro corral, el gallo. Vamos a hablar sobre sus características, sobre sus hábitos, sus costumbres... Y a la vez vamos a hablar de la morfología del gallo. Como es lógico, para poder hablar de la morfología del gallo necesitamos tenerlo presente. ¿Qué mejor forma de tenerlo presente que con una foto? El problema es cuando dice echarle una foto, no se está quieto, sale con la cabeza girada, sale con el cuerpo torcido... Al fin y al cabo no podemos pillarlo en una postura exacta para poder hablar bien de él. Y otro de los grandes problemas viene siendo la pluma. ¿Por qué? Lo podemos pillar en época de cambio de pluma, que se haya peleado con otros animales del corral y le falten la mitad. Por lo cual, para ello lo que vamos a hacer va a ser presentar un dibujo. Así que me voy a poner a mano a la obra para poder enseñarlo al gallo. <risa> pues no, no, no se me da a mí muy bien dibujar. Así que me voy a poner en contacto con un experto, con alguien que sepa dibujar bien. Indagando doy con este canal, Letra y Trazo. Me pongo en contacto con ella y desde primera hora que le propongo el proyecto, queda encantado. Nos ponemos mano a la obra, nos ponemos a trabajar y lo primero que ella me pregunta es Jorge, ¿cómo quieres el dibujo del gallo? ¿Clásico? ¿Moderno? ¿Anime? ¿Realista? ¿Cómo lo quieres, Jorge? La verdad es que mi canal está enfocado a todo tipo de público, pero sí que es verdad que quiero centrarme un poco en la gente joven. ¿Por qué? Porque quiero demostrar que los jóvenes podemos trabajar con animales, sabemos de animales, y acercar a ese público nuestro mundo. Así que le digo, quiero que sea un gallo realista, con todas sus partes, con toda la morfología perfecta, pero quiero que le dé un toque moderno, un toque anime. Se pone a trabajar, me envía los resultados y la verdad es que quedo muy contento. Por lo cual, para que podáis disfrutar de su trabajo mientras que ella va dibujando al gallo, yo voy hablando sobre sus características. El nombre científico de cualquiera de nuestros gallos y gallinas que criamos en nuestros corrales, granjas o explotaciones es Gallus gallus domesticus. Esto quiere decir que es la subespecie doméstica de la especie Gallus gallus. Además, pertenece a una familia de aves conocida como Fasianidae, originaria del sudeste asiático. Y como dato curioso, es el ave más numerosa del planeta, superando 16.000 millones de ejemplares. Los nombres gallo para el macho, gallina para la hembra y pollo para los subadultos son, como bien sabemos, los nombres comunes para referirnos a ellos. Los gallos y gallinas se crían principalmente por su carne y por sus huevos. También se aprovechan sus plumas y algunas variedades se crían y entrenan para su uso en peleas de gallo. Otros también se usan como aves ornamentales. En cuanto a la morfología, en esta ave se presenta lo que llamamos diformismo sexual. Es decir, una diferencia muy marcada entre el sexo masculino y el femenino, lo que hace que se pueda reconocer a simple vista cada uno. Son aves naturalmente gregarias, por lo que viven en bandadas, y además han perdido gran parte de su facultad de vuelo, debido sobre todo a la selección artificial del hombre. Los gallos poseen dos tipos de protuberancias en la cabeza, una cresta en el píleo y unos lóbulos que cuelgan a ambos lados del pico, ambas de un rojo vivo. Los machos son mucho más grandes, Miden aproximadamente 50 centímetros de altura y llegan a pesar hasta 4 kilos. También va a depender mucho de la raza. Ahora vamos a ver la morfología de la cabeza del gallo y todas sus partes. Los gallos domésticos pueden llegar a ser territoriales y violentos en algunas razas, aunque suelen ser buenos animales de compañía y fáciles de domesticar, sobre todo si interactuamos con ellos desde que son pollitos, acostumbrándose así a nosotros. Poseen un sistema social característico con un orden jerárquico que comienza a desarrollarse a la semana de vida y que a las 7 semanas ya está completamente establecido. Habrá siempre un macho dominante que estará en primer puesto en esa jerarquía en el corral. Si hubiera más gallos, estarán por debajo de él, pero entre ellos existirá también una jerarquía piramidal. La acción física de dominancia consiste en la elevación de la cola y la cabeza. La sumisión se muestra de una forma opuesta, bajando la cabeza y la cola, agachándose e inclinando la cabeza hacia un lado. Las gallinas se sienten a salvo bajo la dominancia de un gallo y solo se defenderán por la fuerza si se encuentran alejadas de este gallo dominante. 
Si muere un gallo dominante, el siguiente en el orden jerárquico toma el cargo inmediatamente. El gallo produce un sonido característico llamado canto, descrito por la onomatopeya famosa del Kikiriki. Siempre que no esté castrado, obviamente sería un pollo capón. El gallo canta durante todo el día, si bien concentra sus cantos en ciertos periodos del día, como son el amanecer, para los que están programados genéticamente. El mediodía, la media tarde y la mitad de la noche, aproximadamente entre las 3 y las 5 de la madrugada. Estos cantos y los esporádicos que suelen darse a lo largo del día, fuera de estos periodos descritos, sirven como desafío territorial a otros gallos, para atraer a las hembras cercanas y como señal de aviso por regla general. Además del conocido Kikiriki, emiten otros cacareos característicos, por ejemplo, para atraer a la gallina a la comida o para avisar de un posible peligro que se aproxime al gallinero, como cuando sobrevuela una ave rapaz o se aproxima un perro. Ahora vamos a ver la morfología y las partes del torso del gallo. Es un ave omnívora, es decir, que puede alimentarse de vegetales y otros animales de pequeño tamaño, como los insectos. No puede distinguir el sabor dulce, y a la mayoría no les gusta el sabor salado. Su esperanza de vida se encuentra entre los 5 y los 10 años, ya va a depender también de la raza. La estación de reproducción comienza en primavera y se prolonga hasta el verano, con la intención de que los pollos nazcan bajo un calor veraniego. Y aquí vienen dos curiosidades. Ciertos estudios ponen de manifiesto que han encontrado genes latentes en el gallo doméstico para la producción de dientes en sus mandíbulas. Y un segundo estudio descubre que algunos pollos antes de nacer tienen una cola más larga, que luego se va a cortar al poquito tiempo de nacer. Y ya por último vamos a ver la morfología y las partes de las patas del gallo. Aquí podemos encontrar la morfología entera del gallo totalmente detallada. Desde aquí, desde JJ Farmer, queremos agradecer a Letra y Trazo su gran trabajo. Si queréis ver más trabajos de ella, en el cajón de descripción te dejo el enlace directo a su canal y a todas sus redes sociales. Espero que hayas aprendido más sobre el gallo, y si es así, y te ha gustado el vídeo, te animo a que me regales un like. Si no quieres perderte más vídeos de mi canal, te animo a que te suscribas y de camino pues que actives la campanita para que cuando suba vídeos nuevos te llegue una notificación. Si tienes alguna sugerencia o algún consejo, déjamelo en los comentarios. También puedes dejármelo en todas mis redes sociales. En estas redes sociales te voy a mostrar el día a día de todos mis animales, aparte que podéis hacerme cualquier consulta por mensaje directo. En el cajón de descripción te voy a dejar todos los enlaces de mis redes sociales. Muchas gracias y un saludo.